ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓയിൽ റിഫൈനറിയെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓയിൽ റിഫൈനറിയിൽ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിന്നും റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഓയിൽ റിഫൈനറി ഒരു ഓയിൽ റിഫൈനറിയിൽ എന്തെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ റിഫൈനിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മോട്ടോർ ഫ്യൂൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടും രണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഫ്യൂൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഹാർബറിൽ നിന്നും ക്രൂഡ് ഓയിൽസിന് പൈപ്പ് ലൈൻസ് മാർഗത്തിലാണ് റിഫൈനറിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ക്രൂഡ് ഓയിലിന് റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചറിന് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടോ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ടോ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടോപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളികൾ വേപ്പറായിട്ട് പറ്റി പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ പറ്റി പിടിക്കുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികളെ നമ്മൾ വേറൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്റ്റോറേജിലേക്ക് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു വെള്ളത്തുള്ളികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പർപ്പസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കമ്പോണൻസും നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓരോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ടായി മാറുന്നു ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ടായി മാറുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ കോളം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടും രണ്ട് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻസ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് ഓരോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് ട്യൂബ് ഫർണസ് ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ നിന്നും ക്രൂഡ് ഓയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ മാർഗത്തിൽ ഫർണസിലേക്ക് എത്തുന്നു ഫർണസിൽ വെച്ച് ഹൈ ഹീറ്റഡ് ആയി മാറുന്നു അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും പൈപ്പ് ലൈൻ മാർഗത്തിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ കോളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഡിസ്റ്റിലേഷൻ കോളത്തിൽ വെച്ച് ഓരോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഓരോരോ കമ്പോണൻസിനെ വേർതിരിച്ച് പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ പുറത്തേക്കെടുക്കുന്നു ഓരോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിലും കോളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ഓരോ പൈപ്പ് ലൈനും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മസൂദ് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ തവണ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അവശിഷ്ടമാണ് അത് പിന്നീട് വീണ്ടും പൈപ്പ് ലൈൻ മാർഗത്തിൽ വീണ്ടും ഫർണസിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും മസൂദിനെ ഹീറ്റഡ് ആക്കുന്നു ഹൈ ഹീറ്റഡ് ആക്കുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഡിസ്റ്റിലേഷൻ കോളത്തിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ മാർഗത്തിൽ എത്തുന്നു അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ഓരോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ വെച്ച് ഓരോരോ കമ്പോണൻസ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു അവശിഷ്ടമായിട്ട് വിറ്റമിൻ പുറത്തേക്കെടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മാറ്റി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ